একটা করে গানের বই কম বেশি আছে কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু একদমই নেই সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো ওইটা যে কিভাবে আমরা গ্রাম অলরেডি একটা পঞ্চাশটার একটা বুক অর্ডার পেয়ে গেছি কালকে ডেলিভারি দিতে হবে তা এরকম আমরা বড় বড় স্কেলে যদি দিয়ে দিই অনেকটাই আমরা ছেড়েই দিয়ে দিচ্ছি তাতে কি হবে গ্রাম বাংলায় কিছু মানুষের উপকার আসবে কারণ কি বিভিন্ন রকম গান বাংলা হিন্দি ইংরেজি হ্যাঁ সকল কিছুই গান করবে প্রভুর বোঝ কীভাবে দিতে হয় বিবাহ কীভাবে দিতে হয় এইসব সব কিছুর ব্যাপারে ঈশ্বর ওই বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলো সুযোগ সুবিধা আছে আর বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই যে আমাদের আজকে এখানে পরপর প্রোগ্রাম রয়েছে গতকাল আমরা শুক্রবারে আমাদের মনীষাদের বাড়িতে হলো আজকে এখানে হবে বিকেলবেলা আমাদের দেবদত্তবাবু প্রোগ্রাম হবে তো ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি ভালো আছি সুস্থ রয়েছি পরিবারের সকলে ভালো আছে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এখন আমরা প্রার্থনায় আসি আমরা মাথা নিচু করব করুণা মহেশ্বর তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি যে তোমার দয়া করুণা অপরিসীম তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছো বাঁচিয়ে রেখেছো তত্ত্বাবধান করেছ সুস্থতা রেখেছ এই উপাসনের দিনে তুমি আমাদেরকে একত্র করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রভু আমাদের জীবনে কিছুই ছিল না কিন্তু তোমার একমাত্র পুত্র খ্রিস্টের রক্তেতে তুমি আমাদেরকে ক্রয় করেছো এবং পরিত্রাণের আস্বাদন দিয়েছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি আমরা যেন এই পরিত্রাণের আস্বাদন যেন ভুলে না যাই আমরা যেন তোমাকে অবজ্ঞা না করি কিন্তু তোমাতে বাধ্যতায় জীবনযাপন করতে পারি তুমি আমাদেরকে সেই মাত্র তুমি আমাদেরকে চালনা করো বিশেষ করে তোমার সেই পবিত্র আত্মা আমাদেরকে সঞ্জীবিত করো উদ্দীপিত করো যেন আমরা যেন তোমার গৌরব প্রশংসার জন্য আমাদের জীবনকে ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ করি রথিনদার জন্য প্রভু তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো এই ঘরকে তুমি খুলে দিয়েছো যেন তোমার গৌরব প্রশংসা আমরা এখান থেকে করতে পারি ধন্য তোমার নাম ধন্য তোমার প্রেম যে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছো বিশেষ করে আমাদের বিশপ শ্রীকান্তের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকে জীবনকে আশীর্বাদ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো এবং ওয়ান জিরো নাইন থ্রি হাজার তিরানব্বই দিন তাকে তুমি ব্যবহার করছো অনলাইনের মাধ্যমে তোমার গৌরবের কথা তোমার পরিত্রাণের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং মানুষ তোমাকে জানতে পারছে ধন্যবাদ প্রার্থনা এবং তোমার বাক্যের বিষয়গুলো বুঝতে পারছে জানতে পারছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু তুমি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তোমার বাক্যতে উদ্দীপ্ত করছো এবং বাক্যতে আমাদেরকে বোঝার সুযোগ দিয়েছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে কয়েকটা যে প্রোগ্রাম আছে প্রভু তুমি জানো বিশেষ করে আগামী নয় দশ তারিখে আমাদের দশই এপ্রিলের যে দিনাকরণের প্রোগ্রাম আছে প্রভু তুমি জানো প্রভু সেই প্রোগ্রামে যে সেভেন্টি টু আওয়ার্স বাহাত্তর ঘন্টার যে লাগাতার প্রার্থনা রয়েছে সেখানে আমাদের গুড নিউজ মিশনের একটা সুযোগ রয়েছে প্রভু তুমি সাহায্য করো যারা আমরা যাব যেন আমরা যেন প্রার্থনা রাখি যেন আমাদের দেশে যে ভোট হবে ইলেকশান আসছে লোকসভা ইলেকশান সেই ইলেকশানে যেন যোগ্য মনোনীত প্রধানমন্ত্রী আসেন এবং তার দল আসেন এবং অপজিশন যে দল আসবে সেও যেন ভালো দল আসুক যেন আমাদের দেশ যেন উন্নতি হতে পারে লোকজন যেন কাজকর্ম পেতে পারে আমাদের যারা আমরা মানুষজন রয়েছে তারা শান্তি আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতে পারি তুমি সকল কিছু তোমার কাছে রাখলাম তুমি সাহায্য করো আমাদের দেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দাও আমাদের দেশ যেন এগিয়ে যেতে পারে এবং আমরাও যেন তোমার উপর নির্ভর করে চলতে পারি তুমি আমাদের সাহায্য করো বিশেষ করে তেরো তারিখে তেরোই এপ্রিলের সেবা কেন্দ্রের যে প্রোগ্রাম আছে সার নয় নতুন বই উদ্বোধন হবে প্রভু সেই বইয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষের জীবনকে তুমি পরিবর্তিত করো সেই বই নিছক বইয়ের উদ্বোধন নয় কিন্তু সেই বইয়ের মধ্যে যে লেখা আছে সেই লেখার মধ্যে আমরা যেন সঞ্জীবিত হতে পারি এবং তোমার খ্রিস্টাতে বেড়ে উঠতে পারি তুমি সাহায্য করো এবং সতেরোই এপ্রিলের যে লাহোয়াটিতে যে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হওয়ার কথা আছে প্রভু তুমি সাহায্য করো যদি তোমার পরিকল্পনা থাকে দয়া অনুগ্রহ করো যেন আমরা যেন সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে যেন আমরা ওখানে হেলথ চেক আপ করতে পারি তুমি আমাদেরকে সাহায্য করা বিশেষ করে ছাব্বিশ ছাব্বিশ তারিখে প্রভু তুমি তোমার কাছে রাখলাম এই আঠেরো তারিখে তোমার কাছে রাখলাম প্রভু আঠেরোই এপ্রিল প্রভু যে আমাদের বিএমএসএ ডিসাইপেল শিপ যে ট্রেনিং দেয়া হবে প্রভু সেখানে আমাদের বিশপ শ্রীকান্তকে মনোনয়ন করা হয়েছে প্রভু সে যেন সত্যি যেন তোমার বাক্য যেন সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন এবং যারা আসবেন তারা সত্যি উপকৃত হতে পারে এবং খ্রিস্টেতে এগিয়ে যেতে পারে তুমি সেই রকম তাদের হৃদয় মন এবং পরিবেশ পরিস্থিতি পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি চালনা করো বিশেষ করে আমরা ছাব্বিশে চারিকে আমাদের 
বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই যে সোনালী অসুস্থ ছিল এখন ভালো হয়েছে সুস্থতা রয়েছে তুমি তাকে কর্মক্ষমতা দাও শরীর মন আর তাকে সঞ্জীবিত করো এবং তোমার পরিবারকে চালানোর মতো তুমি আশীর্বাদ করো বিশেষ করে বড় ছেলে আশিসকে তোমার হাতে রাখলাম সে গরমের জন্য হয়তো ঘুমোতে পারছে না প্রভু তুমি সে হয়তো প্রকাশ করতে পারছে না প্রভু তুমি সাহায্য করো তার হৃদয়কে আশীর্বাদ করো তার শরীর মন তার পরিবেশ পরিস্থিতি সকল কিছু তুমি তাকে তত্ত্বাবধান করো যেন সে সুস্থতার সঙ্গে থাকতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে আমরা সুমিতা এবং ডিআর বোসের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তাদের যে দুজনকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু সুমিতাকে হৃদয়ের কথা বলো সে তার ঘরের ভাড়া কিভাবে মেটাবে আমাদের জানা নেই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি সকল কিছু যোগান দানকারী ঈশ্বর তাই প্রভু তুমি তাদের দুজনকে তোমার দুজনই খ্রিস্টীয় ভাই বোন প্রভু তাদের হৃদয়ে কথা বলো এবং তারাও যেন নিজেরা যেন মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে বুঝতে পারে তুমি সেই মতো তুমি তাদেরকে সাহায্য করো বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ করি প্রভু আমাদের গুড নিউজ মিশন তুমি বিভিন্নভাবে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য তুমি সুযোগ করে দিয়েছ আমরা আইএসও নাইন ডাবল জিরো ওয়ান দু হাজার পনেরো আমরা সার্টিফিকেট পেয়েছি সিএসআর এফ আমরা ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য পেয়েছি নীতি আয়োগ দিয়েছে এবং এফসিআরের জন্য যে অনলাইন প্রসেস রয়েছে প্রভু সকল কিছু তোমার হাতে রাখলাম কারণ আমাদের বিশ্বাস যে তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং এর মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব প্রশংসক যেন গুড নিউজ মিশনের মাধ্যমে আরও তোমার বাক্য মানুষের কাছে যেতে পারে এবং এই সেবামূলক কাজের মধ্যে অনেক দুস্থ মানুষ যেন তোমার কাছে আসতে পারে তারাও যেন তোমার গৌরব করতে পারে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো বিশেষ করে আমরা সুমিতাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো তাকে আসার সুযোগ করে দিয়েছে এবং বিশেষ করে প্রশান্তদের জন্য প্রার্থনা রাখি প্রভু তার যে পায়ের যে সমস্যা ছিল আগের দিন আমরা শুনেছিলাম প্রভু সেটাও তোমার হাতে রাখলাম তার যে রিপোর্ট ফিপোর্ট যা কিছু করার আছে সেগুলো যেন করে এবং সুন্দরভাবে তার ট্রিটমেন্ট হয়ে সুস্থতা পেতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে আরও প্রার্থনা করি প্রভু যে আমাদের সুব্রা মাখালের জন্য তাকেও তোমার কাছে রাখলাম তার যে কানের যে সমস্যা রয়েছে অলরেডি একটা অপারেশন হয়ে গেছে কিন্তু কেন হচ্ছে সমস্যা আমার জানা নেই প্রভু তুমি তার কানকে স্পর্শ করো কাল ভির কুশের রক্তেতে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং তুমি তাকে আরোগ্য দান করো যেন তোমার উপর নির্ভর করে চলতে হয় বিশেষ করে শুভ্রা মাকালে পরিবারকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম বিশেষ করে সুমিতা সিস্টারের যে দাদার বাড়ি এবং তার বাড়ি যে রয়েছে সে বাড়ি যে রিপেয়ারিং করার প্রয়োজন আছে প্রভু তুমি তার দাদার হৃদয়ে কথা বলো যেন তাদের মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে করতে পারে তুমি সাহায্য করো আমাদের ফ্ল্যাটের যে ব্যাপার আছে সে ফ্ল্যাটকেও তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো দয়া করো অনুগ্রহ করো এবং সেই ফ্ল্যাটে যারা থাকেন তাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আসবেন তাদেরকে তুমি টেক ওভার করার যে সুযোগ রয়েছে তুমি তাদেরকে সাহায্য আমরা বন্দনা দিয়ে জন্য প্রার্থনা করি তার অসুস্থ এবং তাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে সেটাও তুমি জানা আছে প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো দয়া করো অনুগ্রহ করো যেন সুন্দরভাবে সে যেন সুস্থতা পেতে পারে এবং তোমার কাছে এগিয়ে যেতে পারে বিশেষ করে আমাদের আমাদের সরোজবাবুর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই তুমি তাকে ভালো রেখেছো সুস্থতা রেখেছো আজকে তুমি তাকে আসার সুযোগ দিয়েছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তার জীবনে যখন যেরকম প্রয়োজন তোমার কাছে প্রার্থনা রাখে আমার সেই অনুযায়ী তিনি সেই শক্তি বল ক্ষমতা বুদ্ধি পরামর্শ সকল কিছু তোমার কাছে পায় এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই এবং বিশেষ করে তার জীবনে বাকিটা সময় তোমার হাতে সমর্পণ করলাম তাকে তুমি তাকে ধরে রাখো এবং আত্মাতে চলতে সাহায্য করো বিশেষ করে আমাদের সিস্টার শিপরা দিকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো দয়া করেছো অনুগ্রহ করেছো সুস্থতা রেখেছো এই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি তার বিজনেসকেও ভালো রাখো এগিয়ে যেতে সাহায্য করে বিশেষ করে তার যে দুটো অব্যক্ত প্রার্থনা রয়েছে সেটাও তোমার জানা আছে তোমার সময় এবং তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর দিয়ে তুমি তার বিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি দান করো এবং আমরাও তোমার গৌরব প্রশংসা করবো বিশেষ করে বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি তাকে যে বিভিন্ন সময় যে যারা আঘাত করে প্রভু মানসিকভাবে প্রভু তুমি জানো তুমি তাদের হৃদয় কথা বলো কারণ আমরা জানি কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ নয় কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তার হৃদয় তুমি স্পর্শ করো এবং তার হৃদয়ে তুমি তুমি কথা বলো যেন সে যেন এই টাইপের কথা যেন তাকে না বলে এবং এই পরিবেশ পরিস্থিতি তুমি পরিবর্তন করো সকল কিছু তোমার পক্ষে সম্ভব তুমি অসম্ভব বলে কোনো কথা নেই তাই প্রভু তোমার দয়া করুণা অনুগ্রহ আমাদের সিস্টার শিপরার মধ্যে রাখো এবং তোমার আশীর্বাদ করো আমাদের মনীষা সিস্টারকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো সুস্থ 
সুস্থতা রেখেছে এবং তুমি আসার সুযোগ দিয়েছে তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তাকে যে ক্ষমতা এবং সার্ভিস তোমার তোমার প্রতি যে ভালোবাসা তোমার প্রতি যে সেবা করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তোমার বাক্যের দ্বারা তুমি তাকে বলিয়ান করো এবং তুমি যতদিন বেঁচে রয়েছে তুমি তাকে ব্যবহার করতে সাহায্য করো বিশেষ করে তার দেওয়ারের যে ওয়াইফ রয়েছে তার হৃদয়ে কথা বলো তাদের যে পুরনো বাড়ি তাকে প্রমোটিং করার কথা আছে এবং যে যে ডিড রয়েছে যে অরিজিনাল ডিড আছে সেইগুলো যেন যে সব কাগজপত্র প্রয়োজন আছে ডেভেলপিং করার জন্য প্রভু তুমি তাদের হৃদয়ে কথা বলো এবং তারা সকলে যারা রয়েছে আত্মীয় স্বজন মিলে তারা যেন সেই জায়গাগুলো যেন মীমাংসা করে যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তুমি তাদেরকে সাহায্য করো বিশেষ করে আমরা তুলুদির জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকে ব্যবহার করে করছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তার তিন ছেলে মেয়েকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তুমি তাদেরকে ভালো রাখো সুস্থতা রাখো গাইড করো বিশেষ করে তার মায়ের জীবনকে তুমি আমূল পরিবর্তন করছো এবং বিশেষ করে যখন সেই টিভির মাধ্যমে তোমার বাক্য শোনে গান শোনে প্রভু তুমি তার হৃদয়কে পরিবর্তন করো এবং সেও যেন নতুন জীবন পেতে পারে নতুন তোমার পরিত্রাণ পেতে পারে তোমার আনন্দ অনুভব করতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে যে তার বাড়িতে যে হিন্দুস্তানি যে ভদ্রলোকের তিনি মারা গেছে এবং তার পরিবারের যারা বাইবেল পড়ে প্রভু তুমি জানো সেই বাইবেলে পড়ার সময় তুমি তার হৃদয়ে কথা বলে যেন তারা সত্যি যেন তোমার বাক্য যেন অনুভব করতে পারে বুঝতে পারে এবং পবিত্র আত্মা তারা গাইড করে বিশেষ করে তার যে আঙ্কেল মারা গেছে প্রভু বাবার বন্ধু প্রভু সেও মারা গেছে এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা রেখেছিল তারাও পরিবারে অনেকে ভালো আছে সুস্থতা রয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং বিশেষ করে তার ছেলে যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছে এই জন্য তাকেও তুমি আশীর্বাদ করো সে নতুন আবার কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে যেন তোমার গৌরব প্রশংসা করতে হয় তুমি টুলুদে টুলু দুইকে এই যাবৎকাল তুমি ব্যবহার করছো বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থনা এবং দরকারে পাবো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি তার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো এবং তোমার আত্মাতে চালনা করো বিশেষ করে আমাদের রঞ্জিনীর জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকেও ভালো রেখেছো সুস্থতায় রেখেছো গুড ফ্রাইডের আগের থেকে তার জ্বর ছিল কিন্তু তুমি জ্বর থেকে মুক্ত করেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তার অফিসে দীর্ঘ সময় থাকতে হয় তার যে ঠান্ডার হাত আছে প্রভু তুমি সাহায্য করো তার ইমিউনিটি পাওয়ার তুমি বৃদ্ধি দান করো এবং বল শক্তি দাও যেন তোমার উপর নির্ভর করে সুস্থতায় থাকতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে তার তার ফ্যামিলি তার যে লাইফ পার্টনারের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকেও আশীর্বাদ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো তোমার আত্মাতে চালনা করো বিশেষ করে তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো এই যে তোমায় ধন্যবাদ করি এবং তোমার আত্মাতে চালনা করছো এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে আমরা অমিত লাহার জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি দয়া করেছো অনুগ্রহ করেছো এই যে তোমায় ধন্যবাদ করি বিশেষ করে তার ব্যাংকের চাকরির ব্যাপারে যে কোর্টে কেস করার ব্যাপার আছে প্রভু তুমি সেইগুলো তোমার হাতে রাখলাম তুমি সাহায্য করো আমাদের পার্থরায়ের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তার তাকেও আশীর্বাদ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো যেন তাদের পারিবারিক যে সম্পত্তি নিয়ে যে ঝামেলা রয়েছে ভাইদের মধ্যে যেন মিলমিশে তারা যেন একটা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে পারে তুমি সাহায্য করো শান্তনু সেনের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস রয়েছে প্রভু তুমি তার প্রতি দয়া করুণা অনুগ্রহ করো আমরা বিশেষ করে আমাদের পারিবারিক যে ট্রাস্ট রয়েছে সেই ট্রাস্টের মিউটেশন বা অন্যান্য ট্যাক্স যা কিছু দেওয়া রয়েছে সেইগুলোকে তুমি সাহায্য করো যেন সেইগুলো সুন্দর ভাইদের মধ্যে বুঝে বোঝাবুঝি করে যেন সেই কাজগুলোকে এগোতে পারে তুমি পবিত্র আত্মা তার গাইডেন্স দাও যেন প্রত্যেকে যেন পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে যেন চলতে পারে তুমি সাহায্য করো বিশেষ করে আমার উপাসনা সঙ্গীত যে বইটা বের করেছে সেই বই যেন আমরা গ্রাম বাংলার মানুষজনের কাছে যে পৌঁছে দেওয়ার যে আমাদের ইচ্ছে রয়েছে প্রভু তুমি সাহায্য করো যেন তাদের কন্ট্যাক্ট আমরা পেতে পারি এবং তাদেরকে আমরা এই বইগুলোকে হ্যান্ড ওভার করতে পারি তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো বিশেষ করে দেবজ্যোতিকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তার হাঁটার যে সমস্যা রয়েছে সেটাও তোমার জানা আছে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো এবং তোমার আত্মাতে চালনা করো বিশেষ করে আমরা দু সালে ভোটের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো যেখানে যেখানে এই ভোট হবে প্রভু সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা জায়গায় নির্বিঘ্নে ভোট হোক মানুষ যেন ভোট দিতে পারে সুন্দরভাবে তুমি তাদেরকে সাহায্য করো এবং আমাদের দেশে যে যাকে তুমি মনোনয়ন করে তুমি আমাদের দেশে নিয়ে আসবে প্রভু দেশকে চালানোর জন্য সেই নেতা বা নেত্রী তাদেরকে তুমি তোমার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান প্রজ্ঞা দ্বারা চালনা করো যেন সৎ ভাবনা সৎ চিন্তা সৎ প্রচেষ্টাতে আমাদের দেশ যেন এগিয়ে যেতে পারে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো বিশেষ করে যে এখন আমরা যে বাক্য আমাদের বিশপ শ্রীকান্তর মাধ্যমে আমরা শুনব প্রভু পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রত্যেককে তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো দয়া করো অনুগ্রহ করো তোমার আত্মাতে চালনা করো বিশেষ করে সুমিতা
অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে তুমি সাহায্য করো যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকে পড়াশোনা আশীর্বাদ করো যাদের শারীরিকভাবে অসুস্থতা রয়েছে তাদেরকে তুমি অসুস্থতা থেকে সুস্থতা রাখো যারা বিভিন্নভাবে অশান্তি রয়েছে তাদের তুমি শান্তি প্রদান করো যারা ব্যবসাতে বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে সেই ব্যবসাতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করো যারা চাকরি বাকরি এখনও পায়নি তাদের চাকরি বাকরি সুযোগ করে দাও সকল কিছু তোমার হাতে রাখলাম প্রভু অনেক মানুষ যে পরিত্রাণে আস্বাদন চাইছে তোমাকে জানতে চাইছে সত্য পথ জানতে পারছে তারাও যেন তোমায় জানতে পারে তুমি তাদের হৃদয় কথা বলো দয়া করুণা অনুগ্রহ রেখেছো এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি এই প্রার্থনা কবু যিশু নামে চাই এই প্রার্থনা তোমার গৌরব প্রশংসা তাই তুমি আমাদেরকে চাও না প্রার্থনা যিশু নামে চাই আমি সকলকে জয় যিশু প্রভু ধন্যবাদ করি আসলে আমরা একটা গানের মধ্যে যাব আমাদের যে নতুন উপাসনার সঙ্গীত সে এগারো নম্বর পেজে আমরা পাব সেই গানটা হচ্ছে
ধন্যবাদ দি সুন্দর গানের জন্য যে আমরা বলছি বোনের পাখিরা তোমার মহিমা প্রকাশ করে দিবস দিবসের কাছে তোমার কথা বলে আর সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেটা নতুন আত্ম সাবজেক্ট আমরা বিশেষ করে আজকে অনেকজন আমরা এই বাক্যটার বিষয়ে আমরা জানব যে আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেই সাবজেক্টের নাম হচ্ছে ফলস ডক্টিন অর্থাৎ ভ্রান্ত শিক্ষা তাই তো বাংলা তাই হবে তো ফলস ডক্টিন এই শিক্ষা অনেক মানুষ অনেক ডিনোমিনেশন অনেক অর্গানাইজেশন আর তাদের এক একটা কিছু কিছু ডক্টিন এমন ডক্টিন থাকে আর যেটাকে সবাইকে মেনে নিতে হয় তাই না তো বাইবেলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের এক একটা এক একজন মানে চাপিয়ে দেওয়া হয় আমাদের উপরে ডক্টিনকে ভ্রান্ত শিক্ষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় আপনি ইচ্ছা নেই তবুও তোমায় সেই ইচ্ছাকে পালন করতে হবে সেই ডক্টিনটাকে পালন করতে হবে তো বাইবেল বিভিন্ন জায়গা এই ডক্টিনের উপরে যখন আমি চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে কি ডক্টিন যে ফলস ডক্টিন আর এন্ড অব দ্য টাইমে কিন্তু এই ফলস ডক্টিনের উপরে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু যাচ্ছে আজকে কোন কোন মন্ডলী কোন কোন ফেলোশিপ খুব বেশি পরিমাণে ভরে যাচ্ছে কোথায় বলুন তো বাক্যের দিকে কিন্তু মানুষ কিন্তু নেই কোথায় মিরাকেল হচ্ছে কোথায় চমৎকার হচ্ছে কোথায় হিলিং হচ্ছে সেই জায়গা কিন্তু উপচে যাচ্ছে ভিড় তাহলে আমরা আমরা কি বলবো মানুষ কি এখন সেই চমৎকার দেখতে চায় হিলিং দেখতে চায় যেখানে হিলিং নেই সেখানে প্রভুর কাজ হয় না যেখানে চাঙ্গাই হয় না সেখানে কি প্রভুর কাজ হয় না কি বলেন হয় কি হয় না হয় কিন্তু আমরা চোখে দেখতে চাই যে আমি আমরা প্রমাণ পেতে চাই কিন্তু আমরা যিশুকে কেউ কখনো দেখিনি আমরা টোটালি বাই ফেথ কিন্তু আজকে যে বিষয় নিয়ে ডক্টর নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা গুরুত্বপূর্ণ আর যেটা বাক্য আমাদের কি বলে কেন এন্ড অব দ্য টাইমে মানুষ আজকে কিন্তু এই ডক্টিনের কথা যখন বলতে গেলে আমরা যখন বাইবেল যদি দেখি আমরা খুলব দ্বিতীয় তিমতীয় তার চার অধ্যায় তিন এবং চার পদ ঈশ্বরে বাক্য পড়ব আমি বাক্যটা পড়ছি আর সেই বাক্যটা আপনারা ধ্যান সহকারে শুনবেন যে বাইবেল কি বলছে এন্ড অব দ্য টাইমে মানুষের কোন মতিগতি তাদের কাজ করছে আর এখানে ঈশ্বরে বাক্য দ্বিতীয় তিমতীয় তার চার অধ্যায় তিন এবং চার পদে বলছে কেননা এমন সময় আসিবে যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না অর্থাৎ ওয়ার্ড অব গড ঈশ্বরের বাক্যকে মানতে চাইবে না এন্ড অব দ্য টাইমে কিন্তু এখন বর্তমানে দেখি যে মানুষেরা এন্ড অব দ্য টাইমে কিন্তু নিরাময় বাক্যকে শিখতে চায় না তারা চায় চুটকি এক চুটকি মারবো হিলিং এক চুটকি মারবো মেরাকেল এক চুটকি মারবো আমার জব লাইফ পার্টনার সব কিছু তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো কিন্তু ঈশ্বরে বাক্য বলছে এন্ড অব দ্য টাইমে মানুষের নিরাময় শিক্ষাকে সহ্য করবে না কিন্তু কান কান চুলকানি কান বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাস অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে অর্থাৎ কি মানুষ কোথায় যেখানে লম্প ঝম্প যেখানে দেখবেন মানে আমি অনেক জায়গায় দেখছি যে ওয়ার্ডশিপ তো ওয়ার্ডশিপ যেখানে হবে সেখানে পবিত্র আত্মার উপস্থিত হবে কিন্তু এখনকার বর্তমানে ওয়ার্ডশিপ দেখা যে ডান্স রীতিমতো তাই না এখন কিন্তু ওয়ার্ডশিপটা এমন জায়গায় চলে এসছে সেখানে কিন্তু প্রভুর যে আত্মাতে আরাধনা নেই সেখানে একজনে হাত ধরে একজনের দেরের রীতিমতন মানে ডান্স দেখা যায় সেখানে আর এখানে কিন্তু এখানে বলছে যে কান চুনকনি কান বিশিষ্ট হয়ে আপন আপন অভিলাস অনুসারে আপনার জন্য আসলে মানে সেই অভিলাস মানুষের অভিলাস সেই অনুসারে কিন্তু আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিয়ে এইটা যখন আমি পড়ছিলাম আমি নিজের কথা চিন্তা করছিলাম যখন ব্যাঙ্গালোরে আমি যখন আপনারা জানেন অনেকজন জানেন মানে হয়তো রতীন্দ্র জানবে কাশীনাথ জানবে কিপচার গিভ মিশন ওদের একটা ট্র্যাক ট্র্যাক্স বেরোতো এখন সেটা দেখা যায় না ক্রিপচার গিভ মিশন অনেক পুরনো কথা বলছি নাইনটি হ্যাঁ এস জি এম আর ওরা এস জি এমের আর মানে সুযোগ পায় 
নাইনটি ফোরে আমি আর দীপঙ্কর বসক আমরা যাই ওই কিপচার গিভ মিশনের ট্রান্সলেট করবার বইয়ের ট্রান্সলেট করার আর সেইখানে আমি ব্যাঙ্গালোরে অনেক দিন ছিলাম কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে যখন মর্নিং ডিভোশন হতো সেখানে সবে আমি প্রভুতে হাঁটা সবে প্রভুতে আমি মানে বাড়ছি আর জানি না কিন্তু সেখানে যখন ওয়ার্ডশিপ হতো মানে সত্যি মানে আমি সেই ওয়ার্ডশিপে বসে আমি রীতিমতো অঝরে কাঁদতাম তো একটা সময় সুযোগ এসছে ভালো মতন ইংলিশ জানতাম না ভালো মতন ইংলিশে বলতে পারতাম না কিন্তু ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট যে কোনো কাজ সেগুলোকে জানতাম কিন্তু ভালো স্টেট কার্ড ইংলিশ বলা আমার ছিল না আমি বলছি যেটা সেটা নাইনটি ফোরের কথা বলছি কিন্তু আমি এবারে যখন ওয়ার্ডশিপ হওয়ার পর একটা সাহেব এসে বলছে প্লিজ প্রে দিস দ্য ওপেনিং প্রেয়ার আর যখনই ওপেনিং প্রেয়ার বলেছে আমি তখন বলছি যা এতে এত সাহেবের মধ্যে আমাকে ওপেনিং প্রেয়ার আমি তো ইংলিশ জানি না আমি কিভাবে প্রার্থনা করব তো আমি বিশ্বাস করবেন না আমি সেখানে বাংলায় প্রার্থনা করলাম প্রভু যেভাবে শক্তি দিয়েছেন আমি প্রার্থনা করার পর যখন এন প্রার্থনা হয়ে গেছে ওয়ার্ডশিপ শেষ সেশন শুরু ওই যে বয় সব থেকে বয়স্ক একজন সাহেব এসে তিনি জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে বলছে তুমি আজকে আমার মনের কথাকে বলে দিয়েছ আমি বলছি আমি তো বাংলায় বলেছি উনি কি করে বুঝলেন তিনি কাঁদছেন তিনি বলছে না আই নো এভরিথিং ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োর ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ আমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছো তিনি আমাকে যখন জড়িয়ে কাঁদছে তখন আমি তো তখন মানে ঘটনা চোখ করে দীপঙ্কর বসক তখন ওই রেকর্ডিং করে নিয়েছিল মোবাইল যখন আমাকে শোনাচ্ছে আমি তখন চিন্তা করছি এই প্রার্থনা আমি করেছি মানে আমি পরে যখন শুনি আর যখন আমি সত্যি বলছি যখন আমি এই লাইভ করি লাইভ করার পর আমি যখন স্ক্রিনে টিভিতে ফেলে দেখি তখন আমি নিজেকে নিজে চিন্তা প্রশ্ন করি এটা আমি বলি এইটাই হচ্ছে পবিত্র আত্মার কাজ এইটাই হচ্ছে শিক্ষা নিরাময় শিক্ষা আর এন্ড অব দ্য টাইমে বাইবেল বলছে মানুষেরা নিরাময় শিক্ষাকে সহ্য করতে পারবে না ওয়াট অফ গড দেখবেন বিভিন্ন জায়গাতে আপনি নাচা নাচি গানা গানি সেখানে যখন হবে কে কার নামে আমার নামে কতগুলো পপিসি করবে আমার নামে কতগুলো মাথায় হাত দেবে এইটা লোকে কিন্তু ব্যস্ত কিন্তু ঈশ্বরের যে ওয়ার্ড অফ গড মানুষ কিন্তু নিতে চায় না বাইবেল কিন্তু অলরেডি স্পষ্ট করেছে মানুষ রাশি রাশি গুরু ধরিবে এবং সত্য হইতে আপন সত্যটাতে কান ফেরিয়া গল্পের দিকে বিপদে যাইবে এবার কি বলছে মানুষ গল্প আমি অনেকজনকে শুনতে দেখেছি আপনাদের আছে এক একজন চার্চের আগেকার পালকরা মানে অনেক গল্প বলতো তাই না অনেক গল্প বলতো বাক্য কিন্তু কম থাকতো স্টোরি শুধু গল্প বলে যেত এখানে বলছে এন্ড অব দ্য টাইমে মানুষ ওই সব গুণকে কিন্তু ফোকাস করবে বাক্য কিন্তু মানুষ জানতে চাইবে না আর এখন কিন্তু বাক্যের যে স্রোত অনেক জায়গা দেখবেন ফেসবুক খুলে দেখবেন যে নিজের কথা বলছে ফ্যামিলির কথা বলছে কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের ওয়ার্ড অফ গড নেই ঈশ্বরের বাক্য নেই সেখানে এইটাই চলছে অনেক মানুষ তারা শিখতে পারছে না অনেক মানুষ জানতে পারছে না এখানে এন্ড অব দ্য টাইমে মানুষ কি বলছে রাশি রাশি গুরু ধরিবে তাই না আমি গত শুক্রবার দিন মনীষাদি বাড়িতে বলছিলাম ঠিক আছে প্রার্থনা করছি ঠিক আছে ছেলের পেটে ব্যথা বা শুকিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষায় বলে না শুকিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছে যে যা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না এক কাজ কর দুটো লঙ্কা নে দুটো তেজপাতা নে মাথার মাথার চুল থেকে পায়ের নিচে বলে জ্বালিয়ে আর পুড়িয়ে দে ও যদি গন্ধ বেরোয় মনে হবে যে ওর নজর লেগেছে করি না কৃষ্ণরা হ্যাঁ তাহলে আজকে এইখানে তাহলে আজকে আমরা কোন জায়গাতে চলে এসছি কষ্টি বিচার দিগ নির্ণয় তারপর হচ্ছে রাশি মানে সানডেতে অনেক কৃষ্ণরা দেখে নেয় বা আজকে আমার নামের প্রথম অক্ষ দিয়ে কী রাশিতে কী কথা বলছে একটু চোখটা বুলিয়ে নিই হ্যাঁ আজকের দিনটা কোন সংখ্যাটা ভালো কোন শুভ সংখ্যাটা ভালো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কোন কালার উত্তর দিকে কি কালার দক্ষিণ দিকে কি কালার ও দিকে মাথা দিয়ে শোবেন না এদিকে পা দিয়ে শোবেন না 
ওদিকে হাত রেখে শোবেন না তো মানুষের এই চিন্তা ভাবনা কিন্তু বাইবেল বলছে এন্ড অব দা টাইমে সত্য হইতে কান ফিরাইবে গল্পের দিকে এবং বিপদে যাইবে আজকে কিন্তু মানুষেরা কিন্তু বিপদে যাইছে মানুষ কিন্তু কেননা এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হচ্ছে ড্রকটিনটা হচ্ছে ফলস আমরা যে বাক্যটা আজকে পড়লাম কি হচ্ছে মুখ থাকিতে কথা পড়লে না হাত থাকিতে পর্শ করতে পারে না চক্ষু থাকিতে দেখতে পায় না চরণ থাকিতেও চলতে পায় না যেমনি তারা তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা এবং যারা তাদের উপরে ডিফেন্ড করে অর্থাৎ আজকে যারা আছে আমরা ভাবছি যে মূর্তির কথা বলছি মূর্তি কে না না আজকে আমাদের জীবনে অনেক কিছু মূর্তি জিনিস আছে কিন্তু যেমনি তারা তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা তাই বাইবেল আমাদেরকে বারে বার করে শেখাচ্ছে যাতে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের ওপরে ডিফেন্ড করি তাই না কলসীয় তিন ষোলোতে বলছে খ্রিস্টের বাক্য প্রচুর রূপে তোমার অন্তরে বাস করুক আর যখন খ্রিস্টের বাক্য থাকবে তখন আপনার জীবনে আত্মিক সংকীর্তন আসবে হ্যাঁ আমরা কি বলছি ওখানে আমরা পড়ি প্রথম করন্তীয় কলসীয় তিন ষোলোতে দেখুন আমরা খুলি কলসীয় তিন ষোলো দেখুন ওখানের মধ্যে যখন বাক্য থাকবে আমার মধ্যে আর সেখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে সেখানে বলছে খ্রিস্টের বাক্য প্রচুর রূপে তোমার অন্তরে বাস করুক তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত স্রোত ও আত্মিক সংকীর্তন দ্বারা পরস্পরের শিক্ষা ও চেতনা দান করো অনুগ্রহ করে আপন আপন হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করো তাহলে এইখানে বলছে যদি বাক্য যদি আমার অন্তরে থাকে তাহলে কি কাজ হবে এখানে বলছে যদি বাক্য যদি থাকে তাহলে কি হচ্ছে বিজ্ঞতা গীত এবং কি বলছে স্রোত এবং আত্মিক সংকীর্তন দ্বারা পরস্পরের শিক্ষা চেতনা দান করো এবং অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করো যখন আপনার মধ্যে সেই পবিত্র আত্মার শক্তি থাকবে আর তখন দেখবেন সেই গান এমন গাইবে দেখবেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত সেই গানের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ সুস্থতা হয়ে যায় তাই না আগেকার দিনে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা দেখেছি মানুষ যখন ওয়ার্ডশিপ করে গান করে যখন মনে হয় কোথায় অনেক মানুষ বর্তমান জগতে মানুষেরা অনেক সুন্দর বই সিনেমার গান সব কিছু আছে কিন্তু একটা সময় যখন মানুষ একটু আপসেট থাকে আমি দেখ আমি দেখি ম্যাক্সিমাম মানুষের ইয়ং জেনারেশন বোক যে কোনো ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতের পুরনো গানগুলোকে ঘর বন্ধ করে নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো শোনে তাই না একটা আছে না এখনো কেননা সেইটার গানের মধ্যে একটা কোথায় মাধুর্য কিন্তু কোথায় লায়রাপ্পা গান তাদের পছন্দ হয় না তাই না সে যত ইয়ং জেনারেশন একটা সময় আসে তখন এখানে বলছে যখন আমার মধ্যে সেই পবিত্রত্ব শক্তি থাকবে তখন সেই গান যেন আমার মধ্যে আমরা আমি জানি না আপনারা গিফট থ্যাংকস টু দ্য গ্রেটফুল হার্ট আছে না গানটা গানটা আমরা কতজন শুনেছি শুনেছি কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ওই গানটাকে হেডফোনে লাগিয়ে গিফট থ্যাংকস টু দ্য গ্রেটফুল হার্ট আর যখন নাও লেটস এ আই এম দ্য পুয়োর অ্যান্ড দ্য রিচ যখন গানটাকে শুনবেন একদম কনসার্ট করুন ওই গানটার ওপরে দেখবেন আপনি চোখের জল পড়বেই অবশ্য এগুলো আমার হয় যখন আমি এক এক সময় খুব ভালো মতো দেখুন গানগুলোকে শুনি পুরনো গান তখন ওই গিফট থ্যাংকস দ্য গ্রেটফুল হার্ট তখন মনে হয় উঠে আপনি দেখবেন হাঁটু গেড়ে কাঁদবেন প্রভুর গৌরব প্রশংসা করবেন ওই গানের মাধ্যমে তো এইখানে ঈশ্বরে বাক্য বলছে যে হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করা তখন আপনি কিন্তু গান গাইবেন অনেক কিছু গান আছে এই যখন আছে আমরা যেই গানটা গাইলাম আনন্দে দিনবন্ধু তোমার রাঙা পায় তাই না সত্যি এই গানটা যখন আমি গাই আমি যখন এক এক সময় খুব ভাড়াঙ্কত থাকি আমি দেখি যে এক এক সময় আমি লাইভেও ওই গানটা গাইতে গাইতে গিয়ে কেননা আমি কাঙাল সেখানে আমাকে তুলে তিনি কি করেছে কুলিন্দের আসনে বসিয়েছেন সেই গানের মাঝে তাই ঈশ্বরে বাক্য বলছে যখন আমার মধ্যে ঈশ্বরে বাক্য থাকবে আত্মিক সংকীর্তন থাকবে বিজ্ঞতা থাকবে আমার মধ্যে কিন্তু কোনো বাচলতা থাকবে না কেননা কে গাইড করে পবিত্র আত্মা গাইড করে পবিত্র আত্মা আমরা তিনি আমাদের শিক্ষা দেন আমরা চলে যাব প্রথম তিমতিও ছয় অধ্যায় আর সেখানে যাব প্রথম তিমতি আমরা খুলি সেখানে ছয় অধ্যায় আর সেখানে তিন পদ দেখব ছয় অধ্যায় তিন পদে বলছে কি এই সকল শিক্ষা দাও ও অনুনয় করো এই সকল শিক্ষা দাও এবং অনুনয় করো যদি কেউ 
অন্যবিধ শিক্ষা দেয় ও নিরাময় বাক্য অর্থাৎ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের বাক্য ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা শিকার না করে তবে সে গর্বান্ধ কিছু জানে না তাহলে কি বলছে যদি ঈশ্বরের বাক্য যদি সে যদি না বলে সে গর্বান্ধ সে কিছু জানে না আজকে আমাদের বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ডলে বিভিন্ন জায়গাতে দেখবেন ঈশ্বরের বাক্য নেই কে কত টাকা দান এলো কে কি শাড়ি পরে এলো কিভাবে কি করলো এই সমালোচনা করতে করতেই সার্বনটা শেষ হয়ে গেল এখানে বলবেন এখানে সেখানে বলছে যে যদি নিরাপদ বাক্য যদি সে ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা না করে তবে সে গর্ভান্ধ কিছুই জানে না কিন্তু বিদণ্ডতা ও বাদযুদ্ধের বিষয় রোগগ্রস্ত হইয়াছে এই ফলে ফল মাৎসর্য বিরোধ তাহলে এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে যদি ঈশ্বরের ওয়ার্ড অফ গড না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে তাকে বলতে হবে স্যার আপনার যেন ঈশ্বরের বাক্যকে শুনতে পারে আমি সেদিনকে একজন মেয়ে আমাদের উপবাস প্রার্থনাটা করছিল তাকে একটা প্রার্থনা দিয়েছিলাম সে অনেকটা প্রার্থনা করে গেল অনেকটা প্রার্থনা করার পর আমি শুধু শুনে গেলাম এবং এন্ড অব দ্য টাইমে তুমি সেখানে আমি তাকে বললাম তুমি সব কিছু ঠিক করেছো খুব সুন্দর প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তোমার প্রার্থনার মধ্যে যিশু নাম নেই সেই মেয়েটাকে আমি বলি তখন বলছি কিভাবে করতে হবে স্যার আমি বলছি দেখো প্রার্থনার মধ্যে যেন যিশু নাম থাকে আজকে আমরা অনেকজন দেখবেন অনেক জায়গা আছে বড় বড় প্রার্থনা করে খুব সুন্দর প্রার্থনা করে খুব ভাষা দিয়ে প্রার্থনা করে কিন্তু যিশু নাম নেই তাহলেই মরবে ডাল মে কুচ কালা তাই আজকে আমরা এগুলোকে দেখবো এগুলো অবজার্ভ করবো কেননা পবিত্র আত্মা আপনাকে গাইড করবে যখনই করবেন তখন দেখবেন যেখানে প্রার্থনা হচ্ছে অনেক বড় সেখানে সদা প্রভুর নাম সব কিছু বলেছে কিন্তু সেখানে যিশু নাম নেই পবিত্র আত্মার নাম নেই যেখানে যিশুর রক্তের নাম নেই মনে করবে সামথিং কিছু রং আছে রং টিচিং আমরা শুনছি আমি আবার বলছি অনেক জায়গাতে আছে আমি সেদিনকে এক জায়গায় গেছিলাম হ্যাঁ আমাদের সিস্টার অঞ্জু বাড়িতে একজন গ্রুপ এসছিল আর সে এসে বলছে তারা যিশু না আপনারা সদাপ্রভুর নামে জিওবার নামে আমরা প্রার্থনা করব ওই করব তো যখন করার পর বলছে দেখুন আপনাদের কথা আমি শুনতে চাই না সে আমাকে বলছিল অঞ্জু আমাকে সাক্ষ্য দিচ্ছিল স্যার আমি তাদেরকে আমি যখন বুঝতে পেরেছি যে এরকম আমি তখন বলছি ঠিক আছে আপনারা এসছেন আমি আপনাদেরকে অশ্রদ্ধা করবো আপনি বসুন আপনার জন্য চা চাটা করছে তো রীতিমতন বসেছে কিন্তু যখন চাটাকে নিয়ে অঞ্জু বলেছে আসুন আমরা প্রার্থনা করি প্রভু যিশুর নামে তো যিশুর নামে প্রার্থনা করার পর আমেন করে শেষ করেছে বলছে আমরা ওই চা খাব না বলে উঠে বেরিয়ে চলে গেছে কেননা যিশু নামে প্রার্থনা করেছে আর যিশু নামে হচ্ছে শয়তান পালা তাই না তো রীতিমতো সেই চাই খাইনি আমার সাকো না অঞ্জুর মুখ দিয়ে শুনেছি আমাকে বলছিল তো এইটা আপনার জীবনের শিক্ষাকে এই জন্য দিচ্ছি যাতে ড্রকটিন আমরা যখন শিক্ষা দেব যেন একদম টু দা পয়েন্ট বাইবেল কি বলছে আমার কথা নয় আমার মন করা কথা বাইবেল কি বলছে রেভলিউশন চ্যাপ্টারে বলছে যে এই বাক্য থেকে কেউ যেন হরণ না করুক চুরি না করুক আর এই বাক্যের কেউ অ্যাডিসার না করুক তাই না তাহলেই কিন্তু ঈশ্বরে মহাদায়তে পড়বে অর্থাৎ টু দা পয়েন্ট ঈশ্বরের বাক্য যা বলছে সেটাই আমাকে বলতে হবে ওটার বাক্য কিন্তু আমি রং চড়িয়ে কথা বলতে পারবো না তাই বাইবেল এখানে বলছে যেন আমরা বিরোধ না করি এখানে বলছে যদি এইসব জিনিস করেন সে গর্মান্ধ বিরোধ তাদের জীবনের মধ্যে এই কাজ হয় নেক্সট আমরা চলে যাব দ্বিতীয় করন্তীয় তার এগারো অধ্যায় আমরা চলে যাই সেকেন্ড করন্তিয়ান্স আমরা দ্বিতীয় করন্তীয় আমরা যাব এগারো অধ্যায় আর সেখানে তেরো থেকে পনেরো দেখব যে ঈশ্বরের বাক্য সেখানে কি বলছে দ্বিতীয় করন্তীয় এগারো অধ্যায় তেরো থেকে পনেরো বলছে কেননা এইরূপ লোকেরা ভ্রান্ত প্রেরিত ভ্রান্ত প্রেরিত প্রতারক ধর্মকারী তারা কর্মকারী তারা খ্রিস্টের প্রতিবেশে বেশ ধারণ করে আর ইয়া আশ্চর্য নয় কেননা শয়তানও আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে 
সুতরাং তারা পরিচারকেরা যে ধার্মিকতার পরিচালক বেশ ধারণ করে ইয়া মহৎ বিষয় না আমা তাহাদের পরিণাম তাদের ক্রিয়া অনুসারেই হইবে তাহলে এখানে ঈশ্বরে বাক্য করেছেন কি বলছেন এখানে কি বলছে কেননা এইরূপ লোকেরা ভ্রান্ত পেরিত অর্থাৎ ভ্রান্ত পেরিক মানে হচ্ছে ফলস পফেট বা ফল অ্যাক্স তাই না আমরা সবাই যদি কেড়িও পড়ে সবাই সন্ন্যাসী নয় তাই না আমরা মনে করি যে সবাই গেড়িও পড়লে সবাই সন্ন্যাসী সবাই সাদা পোশাক পড়লে সবাই ফাদার নয় বা বিষব নয় বা রেভারের নয় এখানে বলছে সবাই পড়তে পারে কিন্তু ঈশ্বরে বাক্য বলছে যে এরকম এবং কিছু কর্মকারী এবং বলছে প্রতারক কর্মকারী আজকে কিন্তু আমরা রিসেন্টলি আমি একটা গ্রুপে একটা ভিডিও আমি ছেড়েছিলাম আপনারা দেখেছেন কি না আমি জানি না আর সেখানে প্রভু যিশু যেরকম সেই জেরুসালেমে যখন তার ক্রুশে যাবার আগে আর জেরুসালেমে পাতা ফেলছিল হোসান না হোসান না করছিল একজন ঈশ্বরের দাস আমি তার নাম বলছি না সে আসছে আর ওই ডাল ফেলে পাতা ফেলে তাকে ওয়েলকাম করছে এমন মানে সেখানে এই পর্যায়ে চলে এসছে মানে নিজেকে কি ভাবছে যিশু ভাবছে রিসেন্টলি বলছে চায়নাতে আমি চায়না না কোন জায়গাটা জানি না আমি দেখছিলাম যে যে ভ্রান্ত কথা বলতে গিয়ে এই যে বলছে গুড ফ্রাইডের দিনকে কি করেছে একটা লোককে ক্রুশের মধ্যে শুয়েছে দিয়ে পেরেক দিয়ে কিন্তু মেরেছে মারার পর যখন তার থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সে সেন্সেলেস হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তোলার পর খুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুলো দিয়ে চেপে তখন তার ধরধর করে নিয়ে গেল সবাই তার পায়ের ওপরে পড়ছে হ্যাঁ প্রতিচ্ছবি দেখাতে চাইছিল মানে ওখানে কিন্তু পেরেক মারছে রীতিমতন দেখিয়েছে আমি জানি না আমি ভিডিওটা আপনাদের আবার গ্রুপে পাঠাবো চড়কে যেরকম নিজেকে উপরে ওই করে না ওই সেই জিনিসটা করতে চাইছিল যে নিজেকে আমি করব আমি দেখাবো যে আমি কতটা কষ্ট সহ্য করলাম রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তুলো নিয়ে দুজন লোক তাকে ধরে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখছে মানে সেন্সেলের মতন হয়ে গেছে মানে অজ্ঞানের মতন হয়ে গেছে এরকম মানে এরকম যা ব্যাপার মানে খুব পেনফুল হচ্ছিল তো যাই হোক এইটাকে বাইবেল বলছে কোনো কর্ম ধর্মের মাধ্যমে মুখ্য লাভ পাওয়া যায় না আমরা নিজেকে শরীরকে কষ্ট দেবো কিচ্ছ সাধন করব ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন না এইখানটাকে আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে যে বাইবেল বলছে যে ইয়া আশ্চর্য নয় কেননা শয়তানও আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে সে বিষব হতে পারে সে ফাদারও হতে পারে সে রেভারেন্টও হতে পারে সে আপনার আহ ইভাঞ্জলিস্টও হতে পারে ব্রাদার এবং সিস্টারও হতে পারে এইখানটাকে কিন্তু বলছে শয়তানও আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে বি কেয়ারফুল তাহলে মানে আমাদেরকে কতটা সতর্ক হতে হবে আমাদের এরকম দোন আমরা দেখব তাই না সেদিনকে আমি একটা দেখছিলাম শুকনো কোন শুকনো পটাশিয়াম সাইনাক্সের শুকনো সেই বিক্রিয়াটা যদি কোনো ওর ওপরে মানে কোনো শুকনো ডালের ওপরে বা ওই ওপরে জোরে যদি মারা যায় তার বিক্রিয়াতে আগুন জ্বলে যায় আগুন জ্বলে যায় মানে এরকম সায়েন্সের আমি ওগুলোকে দেখছিলাম আমরা ওগুলোকে চেষ্টা করছি কেননা ওগুলোর লাইব্রেটারি যতক্ষণ না সাইন না করবে আপনি গিয়ে কিনতে পারবেন না মানে এগুলো একটু বিধি নিষেধ আছে তো আমি ওটাকে কেরা হচ্ছে কিভাবে করা যায় কিভাবে মানে জন্ডিস যে ভ্রান্ত যেগুলো আছে এখন গরমকালে দেখবেন কোনো জায়গা আছে মাথা থেকে এরকম দুবার তিনবার ফু করে দিয়ে আপনার ওখান থেকে কিন্তু জন্ডিস আমি কিন্তু সেই কৌশলটা আমি জেনেছি শিখেছি ওটাকে নিজে কিভাবে করে যায় কিভাবে শোষাক গোটা শোষাকে কাটবেন গরু শোষার ভেতরে রক্তের মতো লাল বেরোবে এগুলোকে আমি করেছি এগুলোকে ফলস কিভাবে করা যায় 
কলা না কেটে আমি কলার খোলাটা ছাড়াও দেবে কলাটা পিস 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 করে কাটা ভেতরে এগুলোকে নিজে আমি প্র্যাকটিস করেছি মানুষকে চোখ খোলানোর জন্য হ্যাঁ করা যায় এটাকে কিন্তু খুব সোজা এটা আপনিও করতে পারবেন যদি আপনাকে একবার দেখিয়ে দিয়ে আপনিও করতে পারবেন আর লোকে কিন্তু তাজ্জব হয়ে যাবে ম্যাজিক আর সেখানটাকে মানে আমি যদি আপনারা আম গাছ জানেন তো আম হ্যাঁ যদি আম গাছ থাকে আজকে নিজেই প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনি আম গাছে আমি আপনাকে একটা ফর্মুলা বলে দিচ্ছি ভান্ত শিক্ষা কিভাবে যদি গরম পড়ছে গরম গরম যদি গরম পড়ছে এখনকার এই শিক্ষাটা বেশি হয় গরমে কি হয় বেশিরভাগ জন্ডিস হয় হ্যাঁ আর জন্ডিসের মালা দেয় মালা পড়ে খ্রিস্টানরা অনেক মালা পড়ে এইটা যদি আপনি যদি করেন আপনি বাড়ি থেকে প্র্যাকটিস করবেন ডাইরেক্ট সরাসরি লাইভে আমি বলছি এইটা হচ্ছে আম গাছ আম গাছ যদি পুরো মোটা হোক বা আম গাছের যদি কোনো ডালটাকে একটু ছাড়ান দেবে আম থেকে একটা আঠা আঠা রস বের হয় সেই রসটাকে নিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনি করে মেখে নেবেন শুকিয়ে যাবে হাতটা পুরো যেরকম আছে এরকম আমার যেরকম পরিষ্কার পরিষ্কার হবে চুন জল চুনের যে চুনটাকে ভিজিয়ে রাখলে যে সাদা জলটা আপনি কি করবেন ওই কাউকে হাতটাকে এরকম বুলিয়ে ওই সাদা চুনের জলের মধ্যে আপনি শুধু যদি ধরেন দেখবেন জলটা হলদে হয়ে গেছে করে দেখুন প্র্যাকটিসটা না চুনের যে চুনটাকে ভিজিয়ে রেখে যে উপরে সাদা জলটা ওই জলটাকে তুলে রাখবেন ও ওকে এরকম দু তিনবার যাকে আপনি নিয়ে আসছেন দেখাবেন তাকে আপনি দু তিনবার ফুফা করে দেবেন হ্যাঁ এরকম হাতা ওই দিয়ে দেবেন দিয়ে যখন ওই চুন জলটা আপনি ও যখন ওই করবেন দেখবেন পুরো একদম পুরো হলুদ হলুদ আপনি মনে মনে করবেন যে আপনাকে জন্ডিস ভালো করে দিয়েছে ইভেন আপনি যাবেন ওখানে একটা পোড়া দেয় থালা পোড়া হোক বাটি পোড়া হোক ঘটি পোড়া হোক দেন গ্লিসারিন ওই গ্লিসারিন যদি একটা তালার পেতলের থালার পেছনে যদি গ্লিসারিন মাখিয়ে ওটা যদি পিঠে যদি চিপকে দেয় ব্যাকমে আর হয় যেটা টিকটিকির পায়ের মধ্যে যে ব্যাকমটা আছে টিকটিক যে চলে দেয়ালে আটকে যা আর ওটা হচ্ছে গ্লিসারিন দিয়ে আপনি যদি থালার কাঁসারের পেছনে যদি গ্লিসারিন দিয়ে দেন ওটা চিপকে যাবে এগুলো যদি ধরাই তো বহুত মুশকাল আর এগুলো কিন্তু আমাকে শিখতে হয়েছে কিছু বই ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে নিজে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে তো এগুলোকে কুকুর কামড়ালে এগুলো যেগুলোকে থালা পোড়া দেওয়া এটা ওই 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 প্রসেস না এগুলো সোতালি ফলস এই জন্য বলছি যে আমরা ফলস ডক্টিন ফলস ডক্টিন না 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 যারা এই গরমে যদি মনে করবে আপনার জন্ডিস হয়েছে আর সেই জন্ডিসের যে ফাঁস যে কাঠটা যে যেই ওটাকে পড়া হয় ওই ফাঁসটাই হচ্ছে গল্প এবং যখনই আপনি কারো গলাতে পড়ালেন তার একটা বডি টেম্পারেচার আছে বডি টেম্পারেচার হচ্ছে ডালগুলো শুকোতে থাকে এবং কি হচ্ছে শৈলগুলোকে ওই ফাঁসটাকে এমনভাবে করা আপনারা যেরকম উল করেন ওই ওরম টাইপে ওই ফাঁসটা তখন বাড়তে থাকে মানে যখন ডালটা শুকোবে আর তত কিন্তু ফাঁসগুলো বড় হতে থাকে আস্তে আস্তে যখন করার পর আপনি বলছে নেবে তার তার পরের সিমটমটা কি আপনি কিন্তু তিন দিন রোদ দূরে বেরোবেন না ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে আপনি পেঁপে খাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাবেন এবং ঠান্ডা জিনিস খাবেন গরম কিছু খাবেন না তিন দিন পরে আপনি চান করার পর সব কিছু খাবেন যখনই আপনাকে এটা বলে দিল জন্ডিসের মন লক্ষ্য হচ্ছে আপনার ঠান্ডা খাওয়া তো এইটাকে আপনাকে শিক্ষা দিয়ে আপনার কাছে কিছু নিয়ে নিল আর আমরা মনে করলাম যে যে তিন দিন বলছে সত্যি তিন দিনের মধ্যে কিন্তু একদম চাম হয়ে গেল বডিটা তাই এইখানে ঈশ্বরে বাক্য বলছে যে শয়তানও বিভিন্ন রকম চালাকি পড়ে তাই বাইবেল আমরা যদি দেখি প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই ভ্রান্ত শিক্ষার মধ্য থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারি শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে ভ্রান্ত শিক্ষা না ভ্রান্ত শিক্ষা খ্রিস্টানদের মধ্যেও কিন্তু আছে হ্যাঁ খ্রিস্টানদের মধ্যেও ভ্রান্ত শিক্ষা অনেক জায়গা আছে আপনি মনে করছেন যে এরা এই জিনিস করছে আছে তাদের রুমাল বিক্রি করা জল বিক্রি করা তেল বিক্রি করা বাইবেলের মধ্যে কোনো জায়গা লেখা নেই জল তেল এই কথা যে বিক্রি করে অর্থ পর্য উপার্জন করা রুমাল কে সে সে কোন রুমাল সে মনে আছে এলিও সেই সাল তুমি আমাকে দিয়ে যাও আমি দুগুণ আশীর্বাদ পাবো সেই সাল 
এখন কি করে অনেক পাদ্রি পুরোহিতরা দেখবেন গলায় সাল দিয়ে রাখে আর মাঝে মাঝে সেই সালটা ঘুরাতে থাকে ওই সালে সুস্থতা মনে করবেন যদি এরকম যদি দেখেন দিস দ্য টোটালি ফলস অনেক জায়গা আছে ঘোড়ায় জামা ঘোড়ায় ওই ঘোরাচ্ছে দিয়ে কাজ করাচ্ছে তাহলে মনে করবেন দিস ইস দ্য ফলস শয়তান দূতের বেশ ধারণ করে আমরা চলে যাই আমরা চলে যাই প্রথম জোহন ঈশ্বরে বাক্য আমরা যদি দেখি প্রথম জোহন চার অধ্যায় এক থেকে তিন পদ দেখব প্রথম জোহন আমরা চলে যাই বাইবেলে প্রথম জোহন সেখানে চার অধ্যায় এক থেকে তিন এখানে কি বলছে প্রিয়তমেরা তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না আজকে যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানুষ যারা আপনারা লাইভ দেখছেন বাইবেল বলছে যে তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করি না বরং আত্মা সকলকে পরীক্ষা করে দেখো তারা ঈশ্বর হইতে কি না তাহলে আপনাকে কি করতে হবে জাস্টিফাই পরীক্ষা করতে হবে দেখতে হবে যে সে ঈশ্বর হইতে কি না তারপরে কি বলছে কারণ ভক অনেক ভান্ত ভাববাদী জগতে বাইর হইয়াছে ইহাতে তোমরা ঈশ্বরে আত্মাকে জানিতে পারো যে কোন আত্মা যিশু খ্রিস্টের মাংস আগত বলিয়া স্বীকার করে সে ঈশ্বর হইতে তাহলে কি বলছে যে প্রভু যিশু কৃষি বিশ্বের প্রভু যিশু কৃষের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান যে মানে আজকে অনেক জায়গায় গ্রামে আমি দেখি সেদিকে একটা বাঁকুড়া থেকে আমার একটা ফোন এসছে দাদা আমাদের ইস্টার সানডে তো আমরা সার্ভিস নিচ্ছি কিছু লোক এসে আমাদের নয় জগ আর তোমরা কি করতে বলছে আমরা প্রার্থনা করতাম জল তেল লোকে নিয়ে আসতো আমরা যিশু বাবার যিশু দাদার নামে আমরা প্রার্থনা করতাম আর এখানে আমাদের ভেঙে ভুঙে দিয়ে গেছে অনেক গ্রামে যিশু দাদা নামে প্রার্থনা করত মানে বুঝতে পারছেন তো কোন জায়গায় গেছে আর মানুষ কিন্তু লাখো লাখো মানুষ সুস্থতার জন্য যাচ্ছে আর যখনই কিন্তু গড়বড় দেখছে তখনই কিন্তু সেই জায়গায় পণ্ড এইখানে বাইবেল বলছে যে অনেকে ভান্ত ভাববাদী জগতে বাইর হয়েছে ইয়াতে তোমরা ঈশ্বরে আত্মাকে জানিতে পারো যে কোনো আত্মা যিশু খ্রিস্টের মাংস আগত বলিয়ে স্বীকার করে তো সে ঈশ্বর হইতে আর কোন আত্মা যিশুকে স্বীকার না করে সে ঈশ্বর হইতে নয় এবং তাহারা খ্রিস্টের আত্মার বিষয় তোমাদের তোমরা শুনিয়াছ যে তা আসিতেছে সম্পত্তি তার জগতে আছে মানে বুঝতে পারছেন খ্রিস্টারি আত্মা এই জগতের মধ্যেই আছে আপনাদের মধ্যেই আছে আপনি এখানে বসে আছেন কিন্তু আপনি ভালোবাসেন না একটু সেই রুমাল জল তেল প্রার্থনা আমরা আপনাদের মধ্যেই আছে তাই ঈশ্বর এই ফলস ড্রকটিন থেকে আমরা কিন্তু বাঁচতে হবে আমাদের যদি না বাঁচি খুব কঠিন কিন্তু সময় আমরা এসছি খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এসছি আমরা অনেকজনকে দেখেছি অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাস দেখেছি যে হাত দেখাতে বিশ্বাস করে স্টোনে বিশ্বাস করে হ্যাঁ সে আমি জানি আপনারা যদি ঠান্ডা সিনেমার পাশে দেখবেন টোল অনেক আছে খান্না সিনেমার পাশে যদি ঢোকেন ওখানে টুয়ার্ডস রাধা সিনেমার দিকে না এই সাইডে অনেক টোল বসে আর সেখানে কি করে ওরা কুষ্টি বিচার করে করেন কোষ রীতিমতন একজন লোক টোলে এরকম সবার হাত দেখা করছে তারপর থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন সেই বারান্দা ওখানে অনেকটা বারান্দা ছিল ভেঙে তার মাথায় পড়ে গেছে যিনি দেখতেন হাস সবাই তখন পেপারের লোকেরা টোকরা বলছে উনি এতজনে হাত বিচার করতে নিজের ভাগ্যকে গণনা করতে বলেন যে ছাদ ভেঙে পড়বে তাহলে তো সেই ছাদের তলা দিয়ে যেত না হ্যাঁ নিজের মিত্ররা তো বাঁচাতে পারলো না তাহলে ছাদ ভেঙে তার মাথার উপরে পড়ে গেল তো এগুলো কেন বলছি এগুলো কিন্তু আর এগিয়ে চোখ খোলাচ্ছে আমার কথাটা এই বাইবেল বলছি যে এগুলো কিন্তু সম্পত্তি জগতে আছে তাহলে অলরেডি আর ইংলিশ বাইবেলে খুব সুন্দর কথা আছে এই যে এটা রঞ্জিনী এটাকে পর সেকেন্ড আমরা সেকেন্ড জ ফার্স্ট জয়েন চ্যাপ্টার ফোর ভার্স থ্রি ইংলিশটা পর ফার্স্ট জয়েন চ্যাপ্টার ফোর ভার্স 
হ্যাঁ ইংলিশটা ইংলিশটা ইংলিশে কি বলছে তারপরে কি বলছে মানে ফলস যে ডক্টিন বা ফলস স্পিচের বা ফলস লোক অলরেডি কিন্তু আছে কিছু কিছু ভিডিও আছে আমি যদি দেখান যে আপনারা পাস্টার প্রচার করছে আর প্রচার করার পর লাতি মারছে আর সে লাপাচ্ছে এইসব ভিডিও যদি আপনাদের দেখাই না মানে হ্যাঁ দেখেছেন হ্যাঁ লাতি মারছে তারপরে এরকম ওই করছে সে এরকম পাগলের মতো ওই করছে তাহলে উনি কি বলবেন তো এইখানে ঈশ্বরে বাক্য বারবার করে আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে এরাও অলরেডি এই শয়তান যেটা আমরা দেখলাম যে ফার্স্ট জন চ্যাপ্টার ফোর ভার্স থ্রিতে সেটা অলরেডি আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে আছে আমরা খ্রিস্টের বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা ভরসা করি স্টোনের ওপরে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাস করি প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি কিন্তু ভরসা করি কোষ্টি পাথরের ওপরে তা তারপরে আমরা কি বলো আমরা হরস্কোপ যেটা বলে তাদের উপরে আমরা আমরা সেগুলো বিশ্বাস করি জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করি দিক বিশ্বাস করি কালার বিশ্বাস করি তাহলে আজকে আমরা কিন্তু জগতের মধ্যেই অলরেডি আছে তাই না কালার আছে না এখনকার দিনে বাস্তু মেনে আমাদের বাড়ি তৈরি হ্যাঁ আমি দেখছিলাম বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাড যখন দিচ্ছে বলছে রীতিমতো দিক মেনে এবং বাস্তু মেনে আপনাদের এই প্রজেক্টটাকে তৈরি করা হয়েছে তাই না আর সবাই কিন্তু লোকের লাখো লাখো যাচ্ছে হ্যাঁ বাস্তু মেনে দিক মেনে এবং কালার মেনে আপনার কিন্তু কোম্পানির সেই বিল্ডিং করা হয়েছে আর সবাই কিন্তু যাচ্ছে না বাস্তু মেনে করা হয়েছে তাহলে আজকে আমরা খ্রিস্টান নামে এক একজন তাহলে সত্যি যদি এগুলো দেখা যায় যে আমরা খ্রিস্টান নামে একজন দুর্ভাগা মনুষ্য নেক্সট আমরা চলে যাই আমরা চলে যাই দেখব ঈশ্বরে গ্যালেন্সিয়ান চ্যাপ্টার ওয়ান বার সিক্স টু টেন আর সেখানে গালাতিও তার এক অধ্যায় ছয় থেকে দশ পদ দেখব সেখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে আমরা গালাতিও খুলি গ্যালেন্সিয়ান আর ছয় অধ্যায় আর সরি এক অধ্যায় এক মিনিট দাও গালাতিও এক অধ্যায় আমরা ছয় দিকে দেখছি ছয় দিকে এখানে এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমরা আশ্চর্য বোধ হইতেছি যে খ্রিস্টের অনুগ্রহ জিদি যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছেন তোমরা তোমরা এত শীঘ্র ও তা হইতে অন্যবিধ সুসমর্থের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ কে বলছে এখানে সাধু পল বলছে যে আমার আশ্চর্য হচ্ছে তোমরা এতদিন প্রভু যিশুর কথা শুনে তোমরা অন্যদিকে কেন পরিচালনা হচ্ছ কেন চলে যাচ্ছ কেন বারে বার করে তোমরা ব্যাকসাইড হয়ে যাচ্ছে আজকে আজকে খ্রিস্ট মানুষের জীবনে আজকে তারা ব্যাকসাইড হয়েছে তারা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আর এখানে তাই বলছে আমার আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে খ্রিস্টের অনুকূল যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছেন তোমরা এত শীঘ্র তা হইতে অন্যবিধ সুসমাচার দিকে ফিরিয়া যাইতেছ এখানে কি বলছে আর তা কোন সুসমাচার নয় কেবল এমন কতগুলি লোক আছে যারা তোমাদেরকে অস্থির করে আজকে কি হচ্ছে এমন স্পিকার আছে এমন বিশপ আছেন এমন রেভারেন আছেন এমন ইভাঞ্জেলিস্ট আছে আমাদেরকে অন্যদিকে চালনা করছে অর্থাৎ আপনাকে এমন ভয় দেখাচ্ছে আমি টুলুদের মুখে শোনা যে আপনার বাড়িতে ভূত আছে আপনার বাড়িতে ওই আছে আপনি চলে আসুন কাগজের লিখে ওই করেছে তাই না আপনাদের যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আরো অস্থির করে দিচ্ছে আপনি পাদ্রিবাবু আপনি কোনোদিন এই কথা বলেনি ওই পাদ্রি কিন্তু আমাকে এই কথা বলেছে 
আমি কাকে বিশ্বাস করব বিকৃতি করতে চায় কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি তাছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে আমরাই করি কিংবা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূত করু তবে সে সাপগ্রস্ত হোক যদি কোন বিকৃতি প্রচার করে তাহলে সাপগ্রস্ত সে স্বর্গে দুধও করুক কত বড় কথা তাই না কেননা দুধ কেন কেন এই বলছে আমরা এর আগে বাক্যটা কি পড়লাম শয়তানও দুতের বেশ ধারণ করে তাই না ধারণ করে তো এইখানে ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু আমাদের পরিষ্কার করে দিচ্ছে এই ফলস ডক্টিন ফলস ফিচার হইতে আমাদেরকে সরে থাকতে হবে এবং আপনি দেখবেন যদি সত্যি ঈশ্বরের বাক্যতে যদি আপনি যদি শক্ত পোক্ত হন আপনি যে কোনো জায়গাতে বসবেন কি হচ্ছে ব্যাপারটা আপনি কিন্তু ধরে ফেলবেন আপনি যাবেন কোন মন্ডলিতে কি হচ্ছে ব্যাপারটা কিছু করার পর দেখবেন সব কিছু এন্ড অফ দার পরে এমন একটা জিনিস হয়ে গেল আপনারা কিন্তু আজকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দান করুন বলে না আপনার যা কিছু আছে আপনি দিয়ে যান জোলাতে তার মানে বুঝে পাবেন পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস চালাচ্ছে চার্জের না চার্জ খুলে বা মন্ডলি খুলে বিজনেস চালাচ্ছে দেখবেন দানা আপনি কিন্তু পাঁচ পাঁচ হাজার এক টাকা ছাড়া আর কোনো দেবেন না আজকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা আমাকে এই কথা বলছে যতজন এসছেন আপনাদের যা আছে যদি দশ টাকা থেকে দেবেন না পাঁচ হাজার এক টাকা আজকে দান করুন আপনার জীবনে ঈশ্বর অলৌকিক কাজ করবে যদি এরকম প্রচার করে আপনি কি করবেন হ্যাঁ কি করবেন আপনি তখনই কিন্তু বুঝে যাবেন যে টোটালি খ্রিস্টের নামে বিজনেস চালাচ্ছে হ্যাঁ প্রথম প্রথম আমরা খুব ভাল লাগবে তারপরেই দেখবেন যখনই আপনি দেবেন বাপরে বাপ পাদ্রির বউ পড়ছে আপনি কানে কিছু নেই আপনার হাতে কিছু নেই তো এইখানে ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যদি এরকম কেউ শিক্ষা দেয় বি কেয়ারফুল এন্ড অব দা টাইম এ কিন্তু ছড়ে গেছে এবং এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে আছে আমরা লাস্ট একটা বাক্য বলে আমি শেষ করব আর সেটা আমরা পাব প্রথম জন চার অধ্যায় এক পদ ফার্স্ট জন চ্যাপ্টার ফোর ভার্স ওয়ান প্রথম জোহন আমরা চলে যাব প্রথম জোহন প্রথম জমে চার অধ্যায় এক পদ এখানে কি বলছে প্রিয়তমেরা তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না বরং আত্মা সকলকে পরীক্ষা করে দেখো তারা ঈশ্বর হইতে কি না কারণ অনেক ভান্ত ভাববাদী জগতে বাইর হয়েছে তাহলে আমাদের আমরা যেটা বাক্যটা পড়েছি লাস্ট আমি শোষ করছি কেন অনেক বড় সাবজেক্ট এর পার্ট টুটা আজ বিকেলে আমি বলবো কিন্তু এইখানে বলছে সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না বি কেয়ারফুল আমাদেরকে বুদ্ধি আছে বিজ্ঞতা আছে আমরা ভালো মন্দ জানি সব কিছু জানি আজকে যারা আছে বাক্য কি বলছে যদি বাক্য আপনাকে যেভাবে গাইড করবে সেইভাবে চলুন যদি মানুষ ভাবে যে মানুষের মুখের কথাতে চলবেন তাহলে কিন্তু আপনি রং ডাইরেকশানে যাচ্ছে অনেক মানুষ কিন্তু আমরা পাদ্রি পুরোহিতকে মনে করি উনি যা বলেন বলে বেদ বাক্য উনার বাক্যটাই মেনে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু প্রভূতিকে সরে যাচ্ছেন ঈশ্বরের বাক্য ওয়ার্ড অফ গড বাইবেল কি বলছে বাইবেলের সঙ্গে কি মিলছে আমার তার কথা যদি না বলে তাহলে মনে ভাববেন এক এক সময় বলে না পবিত্র প্রভুর আত্মা আমাকে বলছেন আপনাকে এই করতে হ্যাঁ বলে না হ্যাঁ আপনাকে এই করতে আচ্ছা আমি একটা কথা বলি প্রভুর আত্মা পাদ্রিকে বলছে আপনাকে কেন বলছে না কেন বলছে না এই কথাটাই কিন্তু আমি আমাদের একজন বড় পালক আছেন আমাকে এসেই সকালে মর্নিং ডিউশনে বলছে আজকে আমি দর্শন দেখলাম তোমাকে কালা পানিতে যেতে হবে অর্থাৎ পোর্ট ব্লেয়ারে যেতে হবে 
তার মুখের উপরে কেউ কথা বলে না আমি বললাম স্যার একটা কথা বলো বলছে কি আপনি তো দর্শন দেখলেন আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যদি প্রভু আমাকে দর্শন দেয় আমি যাব কি তুমি আমার মুখে কথা বলছো তোমাকে থাকতে হবে না এখানে যাও ঠিক আছে স্যার তাহলে প্রভু তো আমাকে দেবেন যখন ছোট্ট সমিয়েল তিন তিনবার যখন তাকে বলছে সমিয়েল সমিয়েল আর তিন তিনবার গিয়ে কার কাছে চলে এসছেন এলিয়র কাছে আপনি ডাকছেন তিন তিনবার তাকে বলেছে তার ভয়েসকে বুঝতে পারেনি ঈশ্বরের ভয়েস এন্ড অফ দ্য টাইম এস এলিও বুঝতে পেরেছিলেন যে সমিয়লকে কে কথা বলছে লাস্ট টাইমে তিনি বলে দিলেন লাস্ট টাইমে তুমি এই বলো যখন তোমাকে ডাকবে বলবে হ্যাঁ প্রভু তোমার দাস শুনছে আপনি বলুন জাস্ট এই কথাটা লেখা আছে তারপরে সমিল যখন সেই দর্শন পায় তখন কিন্তু ঈশ্বরের রব শুনতে পেয়েছে তাই না তাহলে সে বলতে হতো সে আগে থেকে বলতো তাহলে তিন তিনবার কেন পাঠালেন তিন তিনবার কেন এলেন একবারই বলে দিতে পারতেন তো তিনি তো বড় পপেট ছিলেন তাই না এলিও তো সব থেকে বড় পপেট ছিল তাহলে তিনি তো বলে দিতে পারতেন কেন সমিয়লকে বলতে বললেন না কেননা ও সমিয়লকে তো দৌড়ে দৌড়ে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি ডাকলেন আমাকে আমি ডাকিনি তোমাকে আজকে কিন্তু আমরা কি করি মানে লোকের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় সত্যি প্রভুর শুধু আমার সন্তান না প্রভু আমার না প্রভু আপনাদের সকলের বাইবেল বলছে যে কেউ ডাকে তিনি নিকটবর্তী ঈশ্বর শুধু পাদ্রি পুরোহিত বিশপ রেভারেন্ডের ঈশ্বর নয় আপনি যদি ডাকেন চোখের জলে প্রভু আপনারকেও কথা বলবে যদি আমাকেও আমি যদি চোখের জলে আমি প্রভুকে ডাকি প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলবে আমরা কি করি বোঝাটাকে চাপিয়ে দিই অর্থাৎ তার উপরে যদি রাগ থাকে ও আচ্ছা আমি লালবাবু শিয়ালদা চাচ্ছে পাঁচটা ওই করছে ভালো প্রচার করছে অনেক কংগ্রিগেশন সঙ্গে সঙ্গে ওপর মল থেকে চা বলে আমি দর্শন দেখলাম লালবাবু তুমি আজকে বেলপাহাড়ির নিচে ওখানে ওখানে যাবে ওই চার্চে ওই চার্চে তোমার পোস্টিং কি হলো আপনাকে লবি করে সরিয়ে দেব হলো ওখানে কি হচ্ছে না আমি দর্শন দেখেছি আপনাকে লবি করে ওখানে সরিয়ে দিল কেননা সে যাইছে ওই ভরা জায়গাটাকে সে নিয়ে যেতে আপনাকে পাঠিয়ে দিল উত্তর ছাব্বিশ পরগনাতে তো এরকম চলছে তো বি কেয়ারফুল ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি এই কথা বলছে আসুন আমরা যখন প্রভুর কাছে আছি আমরা সমর্পিত হব এবং প্রভুকে বলে প্রভু তুমি আমাদের জীবনকে দেখ আসুন সকলে চোখ বন্ধ করি আমরা সেই গান তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করো তুমি আমাদেরকে সঞ্জীবিত কর তুমি আমাদেরকে সঞ্জীবিত কর আমরা তোমার নামে ডাকিব আমরা তোমার নামে ডাকিব তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর হে সদা প্রভু বাহিনীগণের আমাদিগকে নামে ডাকিব আমরা তোমার নামে ডাকিব তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর তোমার ম উজ্জ্বল কর তাহাতে আমরা পরিতান পাইব তোমার ম উজ্জ্বল কর তাহাতে আমরা পরিতান পাইব হে সদা প্রভু বাহিনী গণের ঈশ্বর আমাদের 
পথে ফেরা হে সদ প্রভু গণের আমাদিগকে ফেরা আমরা তোমার নামে ডাকিব আমরা তোমার নামে ডাকিব তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর আসলে আমরা প্রার্থনা করি পরম করুণা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রভু সত্যি আমাদের চোখ এক এক সময় শয়তান বন্ধ করে গেছে আমাদের সত্যকে শয়তান আমাদের হৃদয়কে আমাদের সেই মাংসময় হৃদয়কে সেই পাথরময় হৃদয় করে দিয়েছে প্রভু আমরা তোমার সান্নিধ্যে এই বিশ্রাম বাড়ে আমরা তোমার কাছে সমর্পণ হয়েছি প্রভু তুমি আমাদের হৃদয়কে জানো প্রভু যেন আমরা এই ফলস ডক্টিন অর্থাৎ ভ্রান্ত শিক্ষার মধ্যে আমরা যেন ডুবে না যাই প্রভু হ্যাঁ প্রভু আজকে তুমি বলেছো প্রভু যে প্রভু যিশুর সেই পুনরুত্থানকে যাই বিশ্বাস না করে প্রভু যিশুর রক্ত যে না বিশ্বাস করে পবিত্র আত্মাকে যে না বিশ্বাস করে সে হচ্ছে ভ্রান্ত শিক্ষক প্রভু হ্যাঁ প্রভু তুমি আমাদের সেখানে প্রভু আমাদেরকে সেই চোখ খুলে দাও যেন আমরা বুঝতে পারি যেখানে ভ্রান্ত শিক্ষা আছে যেখানে ভ্রান্ত ডক্টিন আছে সেখান থেকে যেন আমরা বাঁচতে পারি প্রভু আমাদের প্রভু অযোগ্য প্রভু আমরা বুঝতে পারি না প্রভু ঈশ্বরের বাক্য বলছে প্রভু যে সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না হ্যাঁ প্রভু সেই চোখ খুলে দাও যেন আমরা সেই আত্মাগণকে চিনিয়া লইতে পারি প্রভু তুমি আমাদের দয়া করো প্রভু যিশু আমরা তোমার কাছে সেই ভিক্ষা চাই প্রভু আমরা সেই যেন সেই আত্মা প্রভু যে তোমার সেই সেই পবিত্র আত্মা যেন সেই প্রভু যিশু আমরা যেন সেই সমস্ত মানুষকে যেন বিশ্বাস করতে পারি জানতে পারি প্রভু সেই চোখ খুলে দাও প্রভু তুমি আমাদের দয়া করো প্রভু আমরা এক এক সময় জানতে অজানতে অনেক ভুল চুপ করি কিন্তু প্রভু আমরা তোমার কাছে এসছি প্রভু শেষ সময় প্রভু এরকম মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে প্রভু শেষ সময় মানুষ অনেক ফলস সেই প্রিচাররা বেরিয়ে গেছে প্রভু ফলস ভবিষ্যৎ বক্তা বেরিয়ে গেছে প্রভু ফলস প্রভু পফেট বেরিয়ে গেছে প্রভু এই থেকে প্রভু তুমি আমাদেরকে বাঁচাও প্রভু শুধু আমাদের কলকাতা না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সারা ভারতকে বসাও বিভিন্ন দিকে দিকে প্রভু এরকম ভ্রান্ত শিক্ষা বেরিয়ে গেছে প্রভু তারা প্রভু সেই সেই তাদের বিশ্বাস সেখান থেকে তাদেরকে তুমি তুমি পরিচালনা করো প্রভু তাদেরকে চালনা দাও প্রভু তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু আজকে আমরা তোমার কাছে সমাপন করছি যেন এইভাবে আমরা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করছি আমাদের নিজেকে হৃদয়কে দেখছি প্রভু আজকে সেই পবিত্র মেজের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি প্রভু আমাদের ভুল চোখ আমাদের সব কিছু আমরা তোমার কাছে নিজেকে সমাপন করছি প্রভু তোমার সেচিত রক্তে প্রভু তুমি আমাদের ধৌত করো যদি কারো প্রতি অভিযোগ আঙুল থাকে প্রভু তুমি তাকে ক্ষমা করো প্রভু প্রভু বাইবেল বলছে যদি কারো দোষ থাকে দোষ দেওয়ার থাকে তাকে ক্ষমা করো তারপরে তুমি এই প্রভুর ভোজের সামিল হও প্রভু আমরা প্রভু যদি এখনো মন থেকে অনেক মানুষকে ক্ষমা করতে পারিনি প্রভু বলছেন তুমি তাকে ক্ষমা করো কেননা তুমি বলছি যেমন আমরা আপনা আপনার অপরাধী ক্ষমা করিয়াছি তদ্রুপ তুমি আমাদের ক্ষমা করো হ্যাঁ আমরা যতক্ষণ না তাকে না ক্ষমা না করতে পারবো তুমিও আমাদের ক্ষমা করে না তবে তাই প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো তোমার পবিত্র আত্মা চালনা করো তুমি আমাদের নতুনভাবে তোমার পথে চলতে সাহায্য করো সকল গৌরব তোমাকে দিই ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই আমি